ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ലാലി സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ലാലി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ബ്രോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അത് ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡറൊന്നും ഇല്ലാതെ റെഡിമെയ്ഡ് ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡറൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്രിസ്പി കോട്ടിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് മൈദയാണ് മൈദ അധികം ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചിക്കൻ്റെ അളവാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ചിക്കൻ എടുക്കണം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലോറാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കാനുള്ളത് കോൺഫ്ലോർ നമ്മൾ മൈദ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേർ പകുതി എടുക്കണം കോൺഫ്ലോർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനിന് മസാല വേറിട്ട് പോരും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് എരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സ്പൂണാണ് അതാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലാവരുത് അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മസാലകൾക്കൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം പൗഡർ ഈ പൗഡറുകളെല്ലാം നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറുവള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ച പേസ്റ്റാണ് അതൊരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപതെണ്ണം ചെറുവള്ളിയും പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ചെറുവള്ളിയിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കണം വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി കുത്തുണ്ടാവും പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് അത് ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ പൗഡറും തൈരും പേസ്റ്റും നാരങ്ങനീരും ഒക്കെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മസാലയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര ചിക്കൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മസാല നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം പിന്നെ പലർക്കും പല ടേസ്റ്റാവും ചിലർക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ചിലർക്ക് പുളി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരുത്തണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനിൽ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം ചേർക്കണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ മസാല നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മസാല കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അത് മിക്സ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ പാകത്തിനായി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ചെയ്യുക പിന്നെ പുളി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മസാല ഉള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതും അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു പാകമായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മസാലയൊക്കെ നല്ല പോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊരു രണ്ടര മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിനനുസരിച്ച് എത്ര നേരം വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നുവെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും മസാലയൊക്കെ നല്ല പോലെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല പോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് രണ്ടര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഓട്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പീസ് എടുക്കുക ഇനി മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഓട്സിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക കൂടുതലും അങ്ങോട്ട് നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ മുട്ടയിലൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഓട്സ് ഒന്ന് പിടിച്ചോളൂ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് നേരിട്ട് എണ്ണ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ